এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রেতপক্ষ প্রেতপক্ষর একচল্লিশ নম্বর কালী পুজো ও ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোডে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকের ঘটনাটা কিন্তু বেশ চমচমাট হতে চলেছে আমাদের আজকের এই শনিবারের এপিসোড আমি কালী পুজো ও ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোড করলাম এই কারণে কেননা এর মাঝে আমাদের আর কোনো এপিসোড আসবে না যেটা আসবে সেটা কালী পুজোর পরের দিন মঙ্গলবার আর শনিবার রাত দশটা বাজলেই পড়ে যায় প্রেতপক্ষ আর আমি চলে আসি তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সত্যি ভৌতিক বা অলৌকিক ঘটনা নিয়ে আমাদের এই চ্যানেলে যেসব ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা হয় না আমি রাজ আছি তোমাদের সঙ্গে আর আজ একচল্লিশ নম্বর এপিসোডে থাকছে মেদিনীপুর থেকে সুপ্রতীক ঘটকের পাঠানো একটা রোমহর্ষক ভৌতিক ঘটনা ঘটনা শুরু করার আগে বলে রাখি আমাদের এই চ্যানেল এই ঘটনার মাধ্যমে কোনো রকম কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ছড়ায় না যদিও আমাদের ঘটনায় পজেশন প্ল্যানচেট পশীকরণ কালো জাদু বা এরকম আরও জিনিসের উল্লেখ আছে বা ভবিষ্যতেও থাকবে কিন্তু আমরা সেগুলো শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্যই শুনব এসব ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে যাব না সুপ্রতীক আমাকে লিখেছে যে দাদা আমি আপনার এই চ্যানেলের এপিসোড প্রায় তিন মাস ধরে শুনছি তোমার প্রত্যেকটা ঘটনাই আমার খুবই ভালো লাগে হেডফোনে তোমার এই ঘটনাগুলো শোনার মজাই আলাদা আমি যে ঘটনাটা আজকে তোমাকে পাঠাচ্ছি সেই ঘটনাটা আমারই এক পাড়ার দাদার কাছে শোনা যেটা আমাদের মানে আমার আর আমার বন্ধুদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল সেই ঘটনা তাই আমি আজ তোমাকে পাঠাচ্ছি খুব ভালো লাগবে যদি তুমি প্রেতপক্ষের দর্শকদের সামনে তুলে ধরো সত্যি কথা বলতে আমি ঠিকঠাক লিখতে পারি না তুমি একটু নিজের মতো গুছিয়ে এই ঘটনাটা বলো আশা করি যে দাদার কাছে যখন এই ঘটনাটা আমরা শুনেছিলাম যেরকম আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল তার থেকে শতগুণে ভৌতিক আবহাওয়া তুমি তোমার ঈশ্বর প্রদত্ত কণ্ঠে সৃষ্টি করবে থ্যাংক ইউ সুপ্রতীক এই ঘটনা পাঠাবার জন্যে সত্যি কথা বলতে আজ এই কালী পুজো ভূত চতুর্দশী স্পেশাল এপিসোডে আমার মনে হয় এই রকম ঘটনা একেবারে জমে যাবে বেশি দেরি না করে চলে যাচ্ছি আজকের ঘটনায় যে দাদার কথা আমি এই ঘটনায় বলতে চলেছি তিনি আমাদের পাড়াতেই থাকতেন পেশায় একজন ডাক্তার তারই অনুরোধে আমি তার নাম এবং ঘটনার স্থান উল্লেখ করছি না আমাদের এই দাদা ডাক্তারি পাশ করার পর তাকে যেতে হয়েছিল আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামে কিন্তু রোগীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি দূর দূরান্ত থেকে তার ডিসপেন্সারিতে প্রচুর রোগী আসে প্রত্যেক দিন দাদা মাঝে মাঝে ভাবতেন এই গ্রামে তো লোকজনই তো প্রায় নেই তাহলে ডিসপেন্সারিতে এত লোক আসে কোথা থেকে দাদার একজন হেল্পার বা বলতে পারো কম্পাউন্ডার ছিল রোগীদের চোট আঘাত ব্যান্ডেজ বাঁধা ইনজেকশন দেওয়া এই সবের জন্যই তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল দাদার বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত দাদা আর তার এই কম্পাউন্ডার কাজের শেষে একসাথেই বাড়ি ফিরতেন কিন্তু অল্প দূরে আসার পরেই সে পথের ডান দিকে এক রাস্তা দিয়ে নিজের বাড়ি চলে যেত আর দাদাকে অনেকটা পথ ফিরতে হতো একা কদিন ধরেই একটা ব্যাপার ঘটতে থাকে দাদার সাথে দাদা যখন একা একা হেঁটে বাড়ি ফিরত তখন গ্রামের রাস্তা শুনশান পথে একটা কবরখানাও পড়ত জায়গাটা বেশ ভয়াবহ কিন্তু দাদা এক ফোটাও ভয় পেতেন না এরকম অনেক বাড়ি ঘটেছে দাদা সেই কবরখানায় গিয়ে কবরের ওপর বসে সিগারেট খেয়েছেন দাদা বলত কবরখানা অত্যন্ত পবিত্র স্থান ওখানে ভূত টুত বলে কিছু থাকে না এসব আজগুবি সিনেমা আর আজে বাজে ভূতের গল্পে ওসব লেখা থাকে যাককে যেই ব্যাপারটা বলবো বলছিলাম সেটা হচ্ছে কয়েকদিন ধরেই দাদা লক্ষ্য করেন একটা ছোট্ট লরি গ্রামের পথ ধরে তার পেছন পেছন আসে আর তার সামনে এসে দাঁড়ায় লরি চালকের নাম মাধব সে দাদার পাশে এসে লরি দাঁড় করিয়ে বলে কি ডাক্তার সাহেব কদ্দুর যাবেন আসুন আপনাকে নামিয়ে দিই 
দাদা প্রথম দিন ইতস্তত করে এবং তার এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয় তাকে সে এই বলে কাটিয়ে দেয় যে সারাদিন তার বসে বসে কাজ সে হেঁটেই বাড়ি ফিরবে পরের দিন আবার মাধব আসে কিন্তু সেই দিনেও একই ব্যাপার ঘটে দাদা তার লড়িতে না উঠে একাই হেঁটে বাড়ি ফেরেন তৃতীয় দিন আবার দাদার সাথে মাধবের দেখা হয় এইবার দাদাকে তার লড়িতে উঠতেই হয় এক প্রকার বাধ্যই হন তিনি রোজ রোজ কি আর তাকে মানা করা যায় আর মাধব অত্যন্ত অমায়িকভাবে দাদাকে নামিয়ে দেওয়ার কথা বলেন সেদিন দাদা একটু ক্লান্ত ছিল গ্রামে এক মহামারীর প্রকোপে যেন মোড়ক লেগেছে প্রচুর লোক মরছে সেই নিয়েই আলোচনা করতে করতে মাধবের সাথে তার লড়ি করে বাড়ি ফিরলেন ভালোই হল প্রায় আধ ঘন্টার পথ দশ মিনিটেরও কম সময় চলে এলেন দাদা দাদা বাড়ি ঢুকল কাপড় জামা ছেড়ে স্নান করতে যাবে ঠিক এই সময় তার জামা থেকে এক বিশ্রী গন্ধ পেল সে দাদার হঠাৎ মনে পড়ল যে লড়ি করে আজ দাদা এলো সেই লড়িতেও এরকম গন্ধ ছিল কিন্তু আসার সময় অতটা খেয়াল করেনি দাদা আর সারা দিন যা নোংরা দুর্গন্ধের মধ্যে থাকতে হয় দাদারও সব শুয়ে গিয়েছিল পরের দিন সকালে দাদা যথা সময় ডিসপেন্সারিতে পৌঁছল কয়েকদিন ধরে একটা বাচ্চা খুব অসুস্থ ছিল তাকে প্রায় তার দাদু নিয়ে আসত দাদার কাছে সে এখন অনেকটাই ভালো হয়ে উঠেছে সেই বৃদ্ধ মানে সেই বাচ্চাটির দাদু একজন পীর বাবা ছিলেন নাম রেহমত গ্রামে সবাই তাকে রেহমত চাচা বলে ডাকত খুব খুশি হয়ে সেই রেহমত চাচা দাদাকে একটা তাবিজ দিলেন বললেন এই তাবিজটি আল্লাহ তালা তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে যেমন তুমি আমাকে রক্ষা করলে আমার এই সংসারে কেউ নেই এই নাতি ছাড়া এই মহামারী আমার ছেলে আর বৌমা মানে এই আমার নাতির বাবা মা দুজনকেই খেয়ে ফেলেছে তুমি আমার কাছে আল্লাহর পাঠানো ফারিস্তা যে কিনা মৃত্যুর মুখ থেকে আমার নাতিকে বাঁচিয়ে ফেরালে দাদা যদিও বা হিন্দু কিন্তু জাতি ভেদাভেদে বিশ্বাসী একেবারেই নয় খুব খুশি হয়ে সেই তাবিজ সে তৎক্ষণাৎ হাতে পড়ে নিল সেই বৃদ্ধ তার নাতিকে নিয়ে চলে গেল দাদার বেরোতে রাত হয়ে গেল ফেরার সময় আবার মাধবের সঙ্গে দেখা হলো তার আজ দাদা মাধবের লড়িতে উঠেই জিজ্ঞাসা করল এই মাধব কিছু মনে করো না তোমার গাড়িতে এত দুর্গন্ধ কেন গো মাধব বলল আরে দাদা এই লড়িতে কত কিছু আনা নেওয়া হয় মুরগি আসে বালি সিমেন্ট আসে নোংরা রাবিশ আসে আর আমার লড়ি একদিনও বসে থাকে না এই লড়ি আমার লক্ষ্মী সাফ সাফাই করার সময় পাই না তাই এত দুর্গন্ধ আচ্ছা দাদা আমি কালই এই লড়ি সাফাই করিয়ে দেব ফেরার সময় কবর খানাটা পড়ল দাদা লরির জানলা দিয়ে একবার সেদিকে তাকালেন শীতকাল কবরখানাটাকে শীতের ঘন কুয়াশা যেন চাদর দিয়ে মুড়ে রেখেছে দাদা বাড়ি পৌঁছলেন এই রকম বেশ কিছুদিন চলতে লাগল দাদা একদিন লক্ষ্য করলেন যে মাধব দাদাকে নামিয়ে দিয়ে তার বাড়ি ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে আবার লড়ি ঘুরিয়ে যে রাস্তা দিয়ে তারা আসেন সেই দিকে চলে যায় এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার এটা তো দাদা আগে খেয়াল করেননি চাকগে বেশি মাথা ঘামালেন না দাদা একদিন দাদা রাতে বাড়ি ফিরছেন কিন্তু মাধবের দেখা নেই দাদা বারবার রাস্তার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখছেন কিন্তু না কেউ নেই মাধব হয়তো আজ কোনো কাজে আটকে গেছে আসলে মাস খানেক ধরে একসাথেই দাদা মাধবের লড়িতে ফিরছিলেন তাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল দাদার দাদা ফেরার সময় ভাবলেন আজ একবার কবরখানায় গিয়ে একটু সময় কাটিয়ে আসবেন দাদা পেশায় ডাক্তার হলেও তার অ্যাডভেঞ্চারাস মনটা কিন্তু কোনোদিনই কমেনি কোনোদিনই মরে যায়নি আর তার ভয় ডর বলতে কিচ্ছু নেই ছোটবেলা থেকেই এই দাদাকে আমরা চিনি ভয় নামক বস্তুটি দাদার ডিকশনারিতে নেই যেমন ভাবা তেমনি কাজ 
দাদা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল সেই কবরখানায় দাদা কবরখানায় ঢুকলেন অনেকটা ভেতরে গিয়ে একটা বাঁধানো কবরের ওপর গিয়ে বসলেন আর একটা ফস করে সিগারেট ধরালেন আকাশের তারাগুলো যেন জল জল করছে বেশ ঠান্ডা লাগছে মনোরম পরিবেশ হঠাৎ একটা বৃদ্ধের কণ্ঠ দাদার কানে ভেসে এলো কে রে বাবা ওখানে ফজলকে নিয়ে এসেছিস কেন নিয়ে গেলি রে ওকে কেন নিয়ে গেলি রে আমার কাছ থেকে তোরা বড় বাজে লোক তো এই রাতে কবরখানায় কারুর গলা পাবেন বলে দাদা আশা করেননি দাদা পেছন ফিরে দেখল এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ হাড়ের ওপর চামড়া বসানো বলা যেতে পারে চোখগুলো কোটরে ঢোকা মনি বলে কিছু দেখাই যাচ্ছে না দাদা হাতে টর্চটা জ্বালবার চেষ্টা করতেই সে বলল এই টর্চ জ্বালিস নে খুব চোখে লাগে যেটা বলছি উত্তর দে ফজলকে কোথায় নিয়ে গেলি আজ যদি ফেরত না দিস তোকে ছাড়ব না বলে বৃদ্ধ কাছে আসতে লাগলো কিন্তু হঠাৎ সে থেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল এই তোর হাতে ওটা কি রে দাদা এতক্ষণে কথা বলে উঠল ওটা একটা তাবিজ সেই বৃদ্ধ বলল শোন তুই আমায় কমজোর ভাবিস নে যদি তাই ভেবে থাকিস তাহলে ভুল করছিস আমার সাথে আরো লোক আছে তোকে মেরেও ফেলতে পারে তারা এখানেই আশেপাশে রয়েছে দাদা বলল আচ্ছা মুশকিল করলে তো শান্তিতে সারাদিন কাজের পর একটা সিগারেট খাচ্ছি কোথা থেকে তুমি এসে আমাকে বলছো ফজলকে কি নাকি আমি নিয়ে গেছি আরে আমি তোমাকে চিনি না আর তোমার ওই ফজল তুমি কে হে বুড়ো বাবা সে বলল আমার নাম গোপুর তোর আশেপাশে একটু চোখ ঘুরিয়ে দেখ তাহলেই বুঝতে পারবি আমি একা নই দাদা চোখ ঘুরিয়ে দেখল আবছা অন্ধকারে চাঁদের আলোয় সত্যি দেখা যাচ্ছে কবরখানার পেছন দিকটায় বেশ কটা কবর আর তারই পাশে দশ বারো জন লোক দাঁড়িয়ে আছে দাদা বলল ও বুড়ো বাবা তুমি তো মস্তান দেখছি লোকজন একেবারে নিয়েই এসেছো শোনো বুড়ো বাবা তুমি একজন বয়স্ক লোক বলে আমি কিছু বলছি না এক্ষুনি আমার আট সেলের টর্চটা তোমার মুখে মারলে তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে আমি তোমায় আর তোমার ফজলকে চিনি না আমি এখানকার একজন ডাক্তার আর কোনো ছেলে ধরা নই যে কাউকে নিয়ে চলে যাব এই বলে দাদা পেছন ঘুরে গোরস্থান থেকে বেরিয়ে যায় পেছন থেকে দাদা শোনে সেই বৃদ্ধের গলা সে দাদাকে পিছু ডাকছে আমার ফজলকে দিয়ে যা আমার ফজলকে দিয়ে যা একবার দাদা পেছন ঘুরে দেখে সেই দশ পনেরো জন লোক সেই বৃদ্ধের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু কেউ তার পিছু করছে না দাদা রাতে বাড়িতে এসে একটু ভাবনায় পড়ে যায় দাদা বিচক্ষণ মানুষ সে মনে মনে একটা জিনিস ভাবে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য পরের দিন দাদা কম্পাউন্ডারের সাইকেলটা এক দিনের জন্যে ধার চায় আর বলে সে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে দাদা তাড়াতাড়ি ডিসপেন্সারি থেকে বেরিয়ে যায় আর সাইকেল করে বাড়ি ফিরে আসে বাড়িতে সাইকেল রেখে দাদা আবার হেঁটে সেই জায়গায় চলে যায় যেখান থেকে মাধব তাকে লরিতে তুলত সন্ধে নেমে এসেছে দাদা রাস্তার ধার ধরে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল মাধবের অপেক্ষায় কিন্তু মাধবের কোনো চিহ্ন নেই না অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে এবার বাড়ি ফেরা যাক এই বলে যেই না দাদা রাস্তায় পা রেখেছে অমনি দূর থেকে মাধবের লরির আলো দাদার চোখে পড়ল দাদা হাঁটতে লাগলো পথ ধরে মাধব এসে বলল আরে দাদা উঠুন দাদা উঠে পড়ল দাদা জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার মাধব কাল কোথায় ছিলে মাধব বলল আরে দাদা কাল একটা বড় ডেলিভারি ছিল শহরে তাই আর আসা হয়নি দাদা হেসে বলল আচ্ছা আরে কি বলতো 
রোজ তোমার সাথে গিয়ে গিয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে কাল তুমি আসনি মনটা খারাপ লাগছিল মাধব বলল আরে কি যে বলেন দাদা নানা কথা বলতে বলতে মাধব দাদাকে নামিয়ে দিল বাড়িতে দাদা বাড়িতে না ঢুকে বাড়ির পেছন দিকটায় ঘাপটি মেরে বসে রইল ঠিক পাঁচ মিনিট পর দাদা দেখল মাধব আবার লড়ি নিয়ে ফিরছে দাদার বাড়ি থেকে অনেকটা তফাতে যখন সেই লড়ি চলে যায় দাদা এবার কম্পাউন্ডারের থেকে সেই ধার করা সাইকেল নিয়ে সেই লরির পিছু নেয় সামনে মাধবের লরি আর অনেকটা দূরে দাদা সাইকেল নিয়ে যাচ্ছে বেশি সামনে গেলেই তার আয়নায় দাদাকে দেখে ফেলবে সে দাদার কৌতূহল হয়েছিল যে এই মাধব দাদাকে নামিয়ে দিয়ে কেন রোজ রোজ এই পথে ফিরে আসে দাদা দেখল মাধব সেই কবরখানার সামনে সেই লরি দাঁড় করালো আর সেই লরির পেছনের তিপ্পলের ছাউনির আড়াল থেকে নেমে এলো চার পাঁচজন লোক তারা শটান ঢুকে গেল কবরখানার ভেতর দাদা দূর থেকে দাঁড়িয়ে সব দেখছে তারা কবরখানার অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেল দাদা এবার ভাবল কাছে যেতে হবে না হলে সে দেখতে পাবে না তারা কি করছে এত রাত্রে এই কবরখানায় দাদা সাইকেলটা এক জায়গায় রেখে কবরখানার পেছন দিকটায় একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে লাগলো তাদের কীর্তি কলাপ দাদা দেখল মাধব সেই লোকগুলোকে বলছে এই যে এই এই কবরটা খোর খোর জলদি হাতে বেশি সময় নেই সেই বলশালী লোকগুলো ঝপ ঝপ করে মাটি কোপাতে আরম্ভ করল তাদের নাক মুখ ঢাকা কিছুক্ষণ পরেই মাধব তার নাক মুখ তার গলায় রাখা গামছা দিয়ে ঢেকে নিল কিছুক্ষণ পর এক পচা গলা মৃতদেহ সেই কবর থেকে তুলে বার করল তারা বিকট গন্ধে চারিপাশ ভরে গেল দাদার কাছে ব্যাপারটা এখন সব জলের মতো পরিষ্কার এই মাধব হচ্ছে মৃতদেহ পাচারকারী দলের এক সাপ্লায়ার দাদার এটা জানা যে এরকম অনেক সংস্থা আছে যারা মানুষের কঙ্কাল বিপুল অর্থে কেনা বেচা করে এই মাধব তাদেরই একজন পান্ডা তারা সেই মৃতদেহ একটা অয়েল ক্লথের মধ্যে ঢুকিয়ে মাথা ও পায়ের দিকটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল এবার তারা সেই মৃতদেহ নিয়ে চলে যাবে আর কেউ টের পাবে না যে কি হয়ে গেল দাদা যে কি করবে বুঝে পেল না কিন্তু ঠিক এই সময় এক বৃদ্ধের গলা ভেসে এলো কবরখানার ভেতর দিক থেকে আবার ফজলকে তোরা এইভাবেই নিয়ে গেছিস আমার কবরের পাশেই আমার ছেলে ফজলের কবর ছিল আর তোরা আমার ছেলেকে নিয়ে চলে গেলি দাদায় কি শুনছে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে শুধু চুপ করে বোবার মতো বসে দেখছিল কি ঘটে যাচ্ছে মাধবের সঙ্গে চার পাঁচজন লোক যারা এসেছিল বাবা গো মা গো বলে যে দিকে পারল ছুটে পালালো কিন্তু মাধব পালাতে গিয়েও পালাতে পারল না সে হাত জোর করে বলে উঠল ক্ষমা করো ক্ষমা করো আর এরকম কোনো দিন হবে না বৃদ্ধ বলল আমি যদিও ক্ষমা করেও দি ওই দেখ ওরা কি ক্ষমা করবে ওদেরও প্রিয়জনেদের তুই তো নিয়ে গেছিস তোরা আর নিস্তার নেই বুড়ো এবার বলে উঠল ডাক্তার ওখানে বসে কি করছো তুমি একে বাঁচাতে পারবে না যাও চলে যাও এ দৃশ্য তুমি দেখতে পারবে না আমরা তোমাকেই হয়তো সেই দিন শেষ করে দিতাম কিন্তু তোমার হাতের ওই জিনিসটা ওটাই তোমায় রক্ষা করলো আমি জানি এই লোকটার সঙ্গে তোমার খুব বন্ধুত্ব কিন্তু এই অপকর্মে তোমার হাত নেই তাই যাও ফিরে যাও 
দাদা কাঠের পুতুলের মতো ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে দাদা শুনতে পায় মাধব চেঁচাচ্ছে ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু আপনি কোথায় আমাকে এই বিপদের মধ্যে রেখে আপনি চলে যাচ্ছে দাদা সেই দিকে ঘুরেও তাকালো না সে মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে এই মাধব যাকে কিনা একজন অমায়িক লোক ভাব দেন দাদা সে আসলে এরকম পাষণ্ড বেরোল দাদা সেই সাইকেল নিয়ে বাড়ি চলে আসে পরের দিন সকালে দাদাকে কাজে যেতে হবে সেই সাইকেল নিয়েই দাদা পথে বেরোল পথে সেই কবরখানার সামনে দাদা দেখল ভিড় উপচে পড়ছে সেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে দাদা দেখল মাধবের ছিন্ন ভিন্ন দেহ পড়ে রয়েছে কবরখানার ভেতরে পুলিশ এসেছে পাশের এক কবর থেকে যে একটা লাশ উধাও সেটাও তারা লক্ষ্য করেছে দাদা ওখানে আর না দাঁড়িয়ে চলে আসেন ডিসপেন্সারিতে সারাদিন তিনি আর কাজ করতে পারেননি দাদা জানেন না সেদিন তিনি কি দেখেছিলেন নিজের মনে এটাই বলত যে সে স্বপ্ন দেখেছিল এই বলে এই ঘটনা ভোলার চেষ্টা করেছে বহুবার অজান্তেই দাদার এমন এক মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় যে কিনা এরকম পাশবিক কাজের সঙ্গে লিপ্ত ছিল এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি সেই গ্রামের পীর বাবার দেয়া কবজ যদি সেই রাতে না থাকত তাহলে যে কি হতো দাদা জানে না তবে যে সব মানুষের মৃতদেহ মাধব পাচার করেছে সেই কবরখানায় তাদেরই কাছের মানুষেরা বা বলা যেতে পারে মৃত মানুষেরা এই পাশবিক অন্যায়ের প্রতিশোধ তারা ঠিকই তুলে নিয়েছিল কেমন লাগলো বলো আজকের ঘটনাটা আমার কিন্তু বেশ 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 একটা গা ছমছমে ফিলিং আসছিল যখন আমি এই ঘটনাটা পড়ছিলাম তোমরা ঝটপট কমেন্ট করে জানিয়ে দিও যে তোমাদের এই ঘটনাটা কীরকম লাগলো ঘটনাটাকে লাইক করতে ভুলো না যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পরিবারে জয়েন করে যাও আমরা হাজার সাবস্ক্রাইবারের খুব কাছাকাছি এসে গেছি তোমরাও ঘটনা পাঠাতে পারো পৃথপক্ষ অ্যাট অথবা পৃথপক্ষের ফেসবুক পেজ ইনবক্সেও ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারো তোমরা ঘরের একটা কোনো নিস্তব্ধ বা সাইলেন্ট জায়গায় গিয়ে ঘটনা রেকর্ড করেও পাঠাতে পারো আমাদের মেলে আর আমি সেই ঘটনা সরাসরি শোনাব আমাদের এই চ্যানেলে তোমরা কালী পুজো খুব ভালোভাবে কাটিও ছোটদের আগুন ও বাজি থেকে সাবধানে তারা যেন আতশবাজির থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আনন্দ করে সেটা আমাদের বড়দের দেখতে হবে সবাই খুব ভালো থেকো আর দুর্দান্তভাবে কালী পুজো এনজয় করো ফিরে আসব পরের সপ্তাহে নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে ততক্ষণের জন্যে তোমরা সকলে ভালো থেকো লাভ ইউ অল টাটা